السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بعض دفعہ حالات کے پیش نظر مسجدوں میں نمازیں نہیں ہوتی مثال کے طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی ایسے حالات پیدا ہوئے کہ جس میں شدید بارش کی وجہ سے یا سفر یا کسی اور وجہ سے کہ شدید سردی پڑ رہی ہو یہ حکم دیا گیا اذان کے بعد کہ اپنے گھروں میں اپنے مقامات پہ جہاں تم ہو وہیں نماز پڑھ لو اسی سے علماء کرام نے یہ مسئلہ استمباد کیا ہے کہ اگر حالات اس قدر ہو جائے خراب کہ مسجد آنا ہو جائے دشوار تو پھر اپنے اپنے مقامات پر نماز پڑھی جا سکتی مثال کے طور پر آج کل جو ایک حالات پیدا ہو گئے ہیں کرونا وائرس کی صورت میں کہ لوگ ایک دوسرے سے اس چیز کو پکڑ رہے ہیں اور کئی تعداد کئی ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے اس کا شکار ہو کر لقمائے اجل بھی بن لقمائے اجل بھی بن گئے ہیں تو اس لیے آپ بہت ساری مساجد میں اسپیشلی ویسٹرن ممالک میں یہ چیز زیادہ دیکھنے میں آئی ہے کہ بہت ساری مساجد میں جمعہ جو ہے وہ اس کی نماز اب نہیں ہو رہی اور جمعہ باضابطہ اعلان کیا ہے مساجد کی انتظامیہ نے کہ اگلے اعلان تک مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بہت زیادہ تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں تو اس وائرس کا منتقل ہونے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں کیونکہ یہ ایئر بورن نہیں یہ ڈراپلیٹس کی صورت میں ایک جگہ ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو لگتا ہے آپ نے کھانس لیا اپنے ہاتھ پر وہ ہاتھ آپ نے کسی سے ملا لیا اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ ہاتھ نہ ملائیں ایک دوسرے سے تاکہ جراثیم کا منتقل نہ ہو پھر اپنے ہاتھوں کو بہت زیادہ دھوئیں کھانے سے پہلے ضرور اپنے ہاتھوں کو دھوئیں اپنے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں پر اپنے ناک پر اپنے منہ پر نہ لگائیں کیونکہ اس صورت میں ہو سکتا ہے اگر آپ کے ہاتھ پر آ جائیں کسی وجہ سے تو آپ کے بدن میں داخل نہ ہو جائیں اسی طرح انسان کا ہاتھ مختلف سرفیسز پہ لگتا ہے مختلف جراثیم پک کرتا ہے اور وہ آپ کے بدن میں داخل نہ ہو جائیں تو اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ بہت زیادہ دھوئیں اور کوئی بھی چیز کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں اور ہاتھ ایک دوسرے سے نہ ملائیں دیکھیں نا اسلام میں کتنی خوبصورت ایک پیا بات ہے کہ سلام کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں ہاتھ ملانا ضروری نہیں ہے سلام کرنے کے آپ ڈسٹنس سے بھی ایک دوسرے کو السلام علیکم کہہ سکتے ہیں ہاتھ ملانا شرط نہیں ہے ایک ہاتھ بھی ملایا جا سکتا ہے دو بھی ملایا جا سکتے ہیں معانقہ بھی ہو سکتا ہے گلے بھی لگ سکتے ہیں لیکن دور سے بھی سلام ہو سکتا ہے تو ان حالات میں دور سے سلام کرنے کو ایک دوسرے میں رائج کریں جب تک یہ چیز جو ہے وہ گزر نہ جائے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے تو اسی لیے اب آپ دیکھیں کہ اس سلسلے میں دو موقف ہیں موقف ہیں کہ جب مسجدوں سے اذان ہوگی تو کس طرح اذان دی جائے گی اور لوگوں میں کس طرح اعلان کیا جائے گا کہ اپنے اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھو ایک تو اس میں طریقہ یہ ہے کہ جب اذان دی جائے تو حیا علی الصلاح اور حیا علی الفلاح کی جگہ پہ یہ جملے کہنے کے بجائے کہ آؤ نماز کی طرف اور آؤ فلاح کی طرف ان جملوں کی جگہ پہ کہا جائے گا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو سلو فی بو اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو یا الصلاۃ تو پھر رحال اپنے ٹھکانوں پہ نماز پڑھ لو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل نہیں ہیں اذان میں رد و بدل کی جائے وہ اس کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ اذان تو جیسی ہے ویسی ہی دی جائے گی ہاں اذان کے ختم ہونے کے بعد جب معذر لا الہ الا اللہ کہہ لے تو اس کے بعد پھر وہ یہ کہے گا کہ سلو فا کہ سلو فی بو یا سلو فر رحال کہ اپنے گھروں میں اپنے ٹھکانوں میں تم یہ دو دفعہ اعلان کرے گا نماز پڑھ لو تو امام ابو حنیفہ اس چیز کے قائل ہیں اذان پوری ہونے کے بعد اعلان کر سکتے ہیں اذان میں تبدیلی نہیں ہوگی جبکہ امام شافعی امام احمد ابن حنبل کے نزدیک حیا علی الفلاح کی جگہ الصلاۃ تو پھر حالکم کہا جائے گا اچھا دونوں معاملات میں حدیثیں موجود ہیں یہی ہوتا ہے فقہ میں کبھی اختلاف فہم ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض فقہ کا رجحان بعض احادیث کے ذخیرے کی طرف ہوتا ہے اور بعض کا رجحان بعض احادیث کے ذخیرے کی طرف ہوتا ہے تو اس میں جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہ فلم بلغ المؤذن حی علی الصلاة جب مؤذن اس مقام پر پہنچا تو فأمره ان ينادي الصلاة في الرحال 
تو حکم دیا کہ اصلاۃ و پھر رحال پڑھو اچھا اسی طرح ایک اور روایت میں جو الفاظ آتے ہیں جو درجہ صحیح کی روایت ہے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ ایک دن بارش ہو رہی تھی تو معزن سے کہا گیا کہ اشد اللہ الہ الا اللہ اشد ان محمد الرسول اللہ یہ تو تم کہو گے لیکن فلا تق الحیا علیہ السلا لیکن حیا علیہ السلا نہیں کہو گے بلکہ اس کی جگہ کہو گے سلو فی بیوتی کم اپنے گھروں میں نماز پڑھو تو اس کی جگہ تم یہ کہو گے اچھا اسی طرح اور روایات بھی آتی ہیں جس میں یہ ہے کہ اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے درجہ صحیح کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معزن سے کہا کہ آزان دو یا امرو معذن یوزن پہلے تم پوری آزان دے لو سما یقول اس کے بعد یہ کہو کہ دیکھو سلو فر رحال اللہ سلو فر رحال کہ دیکھو اپنے اپنے ٹھکانوں پہ نماز پڑھ لو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید کے دنوں میں شدید بارش میں اور سفر میں اس طرح کے احکامات دیا کرتے تھے تو اسی سے پھر علماء کرام نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اس طرح کرنا جائز ہے کہ بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں ایسا کیا جاتا ہے کہ بخاری شریف کی جو روایت ہے وہ اس سے بھی اس چیز کی دلیل ملتی ہے جو امام ابو حنیفہ کا قول ہے حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سردرات میں مقام ایک مقام پر آزان دی پھر فرمایا کہ دیکھو اللہ صلو فر رحال کے لوگوں اپنے ٹھکانوں پر جو ہے نماز پڑھ لو اور اور ہمیں آپ نے بتلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معزن سے اذان کے لیے فرماتے اور یہ بھی فرماتے کہ معزن اذان کے بعد کہہ دے کہ لوگوں اپنے ٹھکانوں پر نماز پڑھ لو یہ حکم سفر کی حالت میں یا سردی یا برسات کی حالت میں کہا کرتے تھے صحیح البخار آئے تھے تو بہرحال اس کہنے کا اس طویل بات کا مقصد یہ ہے کہ دونوں جو مکتبہ فکر ہے جو فقی رائے ہیں تو دونوں کے ہاں احادیث مبارکہ الحمدللہ موجود ہیں درجہ صحیح کی احادیث مبارکہ موجود ہیں تو اس میں اختلاف صرف فہم کا ہے کہ ایک مکتبہ فکر ایک حدیث پر عمل کرتا ہے اور ایک مکتبہ فکر دوسری حدیث پر عمل کرتا ہے اور دونوں حدیث ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہیں تو کہنے کا مقصد ہے کہ ان چیزوں میں آپ الجھا نہ کریں بلکہ علم کے ذریعے اسے سمجھا کریں اور ایک اور بات کہ جب ان حالات ایسے ہو جائیں کہ مسجد تک جانا دشوار ہو یا مسجد میں جانے میں آپ کی جان کو خدشہ ہو خطرہ لاحق ہو تو ایسے حالات میں پھر گھر میں نماز پڑھ لینے میں گناہ نہیں ہوتا بعض لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں وہ جذبات سے سوچتے ہیں حالانکہ ہیں حالانکہ قرآن کریم بڑا واضح ہے اس بارے میں کہ دیکھو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو قتل نہ کرو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو تکلیف نہ پہنچاؤ تو یعنی کہ قرآن کریم فرقان مجید احادیث مبارکہ اس بات کی طرف ایک مومن کو ایک مسلم کو ایک مومنہ کو ایک مسلمہ کو بلاتی ہے کہ دیکھو تمہارے اوپر تمہاری جان کا بھی حق تمہارے اوپر تمہارے رب کا بھی حق ہے اور تمہارے اوپر حقوق العباد بھی ہیں باقی لوگوں کا بھی حق ہے تو سارے حقوق کو ساتھ لے کر چلو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری جذبات کی وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچے یا تم وہ جراثیم اٹھا کے گھر لے آؤ گھر والوں کو لگ جائے گھر میں کوئی بوڑھے ہوں بیمار ہوں ان کو لگ جائے یا بچوں کو لگ جائے اور ان کے لیے زیادہ یہ چیز جو ہے وہ خطرناک ہو اللہ کے حکم سے یہ وقت گزر جائے گا اور انشاء اللہ تعالی اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور دیکھیں یہ حفاظت یہ حفاظتی تدابیر اسی لیے کی جاتی ہیں تاکہ اور مہلک اثرات سے بچا جا سکے مثال کے طور پہ اٹلی میں یہ چیز جب بریک ہوئی اور یہ چیز اتنی تیزی سے پھیلنا شروع ہوئی تو ان کے پاس اسپتالوں میں مریض دیکھنے رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی تو مجبوراً انہوں نے کتنے ہی لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا کیونکہ وہ اس کو ہینڈل ہی نہیں کر پا رہے اور دس ہزار سے زیادہ کیسز اب تک رپورٹ ہو چکے ہیں اٹلی میں اور ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر انتقال کر گئے ہیں اور کر رہے ہیں اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم احتیاط کریں السلام علیکم و اللہ
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सके वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।